Imi rikëtyrë në studio është moment të intervjistës për të folur për zhvillimet politike ditës, jam studio me zonjen Izmira Ulqinaku, deputet e partijës demokratike. Përshëndetje mirë sërdhët. Përshëndetje, faleminderit që më përftesën. Êshtë kënajsi, zonja Ulqinaku, me qënë se jeni deputete dhe përfajsue se e qarku të shkodrës. Dua të di se si është situata në këtë qarku me përmbytjet, cilat kanë vijuar gjatë kove të fundit dhe me informacionet që kemi janë disa fshatra, disa zona dhe shumë shtëpi të përmbytura. Për e thëmë përshëndetja dhe njëherë, jo vetëm nga onë si depotete, për nga gjithë qytetarët e shkodrës dhe ju falenderojmë shumë, që për na lini një hapsirë për të folë për këto përmytje, sepse realisht shumë media e kanë heshtë për balë kësaj fatkeqësie që po ndodhë në shkodrë dhe nuk është fatkeqësi naturore, por është e shkaktuar nga kaskada e drinit dhe përkësh nga keshi. është përmytja katërt, sidomos për zonën e anës e malit. E katëra në sako? Në këtë dimër, nga dhjetori dhe në mars. Për tre muaj. Po, për tre muaj, por këtë muaj ishte përmytja me madhe që ndodhi, pasi në vetëm në njësin administrative anë e malit dhe dajqë, janë aktualisht në bëj 2500 hektar tokë e përmyton. Pa marë parasysh edhe përmytjet e 10 ditëve të fundit në Bërdic dhe në lagjet periferike të qytetit. Dua të them që nuk është një i ta përmytje si në janar apo në djetor, pasi ta një janë temperaturat më të larta dhe nga njerëzit më adapt që përgjigjen dhe shprejhen për këto përmytje, thue që mund kemi një shfaqje epidemie. Realisht dëmet janë shumë të më dha, edhe për tokat në bujqësore, pasi ta një prite që të merën produktet nga atë toka, apo të mbilën produktet të reja, është një dëmë shumë i konsiderushëm për nga nga e bujqësis, por duhet të them që sidomos në mesin e muajt mars, u rezikua shumë jeta e banorve të këtyre njësive administrative dhe gjësë e gjallë. Ju keni shumë teren këto zona, i keni shkelur par prekur vetë? Unë realisht kam qenë gjdo ditë në teren, pasi unë jam deputete përgjese në këto zona, por edhe deputete tjerë të qarkut shkodër, bashkia shkodër po ashtu edhe strukturat e partiz demokratike të shkodrës. Dua të them që të gjitha këto që përmënda më lartë, kanë gjdo ditë në daljet e tyre televizive, por edhe me shkresa zyrtare të rituar kërëj ministris, kanë kërkuar shpalje në emergjensës. Përse nuk shpalje të gjëndja e emergjensës? Nuk shpalje të gjëndja e emergjensës, sepse si që di mirë, kërëj ministri rama bashkë me qeverin e ti, po e persekutojnë verjun dhe sidomos shkodrën, pasi ato e din qartë që në qytetin ku në kam lindur dhe në njësit administrative për rrët, ato marrin shumë pak vota, Marin shumë pak, por gjithdo ditë dhe po marin më shumë. Por mos të jim debatit politik të mba të në të mjerim dhe pak të kërmëtjet. Ato kanë ma vota, di më si morën vota, me vota të blera, realisht. Por arsyja vetme dhe kryesore është që nuk do në të japin ato dëmë shpërblimet. Kjo është krejt e qartë. Në vizitin e fundit, nuk kam ba dhe një dalje televizive nga stacionet lokale të Shkodrës. Zëvënës Kryeministrja, deputetja Qarkut Shkodrë, Zoja Mesi, u shpre që Këto banor do dëmë shpërblien me 8 milion të lek të reja nga keshi. 8 milion pra. 8 milion të vjetra. 8 milion të vjetra, që do të të keshi e një përgjësin e përmbytjes banorve, pra nuk është një përmbytje naturale nga shiu apo nga shkryre e borës, por nga hapja e digave të hidrocentraleve. Po, këto janë shprej indirekt, por qa janë 8 milion të reja për gjithë këto dëme që janë shkaktu në banorve, dua të theksoj që vetëm një biznes me pëm dekorative e investuar në dajq janë investuar diku rreth 400.000 euro dhe dëmi për logaritet diku të 250.000 euro vetëm një biznes Po përse nuk i drejtoni për gururis zënja u qina ku përderisa vetë keshi e pranon Absolutisht që ne do i drejtojmë i prokuroris, ne pritëm dhe i tani shpalje në emergjensës, duke e kërkuar me ngull, por me që poshojmë që me që poshojmë që ne, si parti demokratike, deputete qarku shkodër dhe bashkia shkodër, jemi përbal indiferentizmi të kërëj ministë të drama, pa tjetër që do i do të trokasim në dyrë të prokuroris. Prokuroris cilës nuk i besonim faktë. Përderi sa prokurorja përgjithshme u zgjodhë me 69 vota? 
është e vështirë për të besuar. Kur thoni shpalur luft veriut, kërë ministri Rame ka shpalur luft veriut, e keni fjallën edhe për vendimin e fundit besoj, për taksimin në rrugës kombit? Absolutisht. është tarifa më pa drejt që i bat shqiptarve, është një vjetë dhe e dy fisht, pasi kjo tarif merret edhe nga qdo liter karburant, ishte diku 17 lek të reja, tani është bërë 24 lek të reja për liter për karburant, është taksa e qarkullimit të gjdo automjeti, dhe tani nga taksohet edhe rruga kombit. Të gjithë shqiptarë duhet a kejnë të qartë që kjo rrug u ideua, u projektua dhe u nërtua në kone qeveris Berisha si një ur, lilëse dhe komunikije me Shqipëris dhe Kosovës. Ndaj dhe u quajt rruga e kombit, se bashkon kombin. Absolutisht. Duhet të them që e dirama me qeverin e ti, përveç se po të regojnë u rejtjen që kanë ndaj veriorve, po të regojnë edhe një u rejtje edhe ndaj Kosovarve, duke taksuar këtë rrug, me 10 euro për autoveturat e voglat, dheri në 35 euro për mjetet e rënda. Unë doa të përseris qëndrimin e partiz demokratike dhe përmëtimin që i ka bërë gjithë shqiptarve, që ditën e parë që do të vinë në pushtet, do të shfuqizoj këtë taks të pa drejt që ju bëhet shqiptarve. Po përjët e është ato të vini shpet në pushtet apo jo, sepse nëse nuk e një ndërmënd vini shpet në pushtet, ka mështypjen se dhe koncensionari i knajqërës? Mështetja që ka populli shqiptar në drejt partiz demokratike dhe opozitës u pamë 27 janar, ku më pushtë qësë sheshe, duat të përsërisë që mështetja në i partiz demokratike dhe opozitës bashkume ashtë maksimale. Këtë nuk e thamë vetëm unë, por e kanë thane dhe medjat e huja dhe sidomos organizatat nërkomtare të cilat kanë shkru për zgjedhjet e 2017 si cilat janë zgjedhjet më të korruptuar dhe të blerat këtyre e 27 viteve. Sot kishe një lajmë të mirë nga këshiltarët e bashkjakët të bashkis kuksit, majtë djaftë ishin bashkuar dhe ishin kunder taksës rrugës. Dje reaguan jo më pak se 50 biznes e Kosovare në grup cilët u shprejan kunder taksës rrugës. Mendoni se mund të këthejt në një protest dhe një levizje protest e nga anë e qytetarve kë vendimi i qeveris? Mendoj që duhet më oksy në një levizje dhe në një protest për arsy se qeveria shqiptare dhe të gjithë ne dhe të gjithë populli bugjetore din shumë mirë që vetëm nga kjo rrug, nga mos taksimi kësaj rrugë dhe ndërtimi kësaj rrugë, në Shqipëri kanë hyrë direkt apo indirekt 300-400 milion euro në vit, dhe taksimi kësaj rrugë pën që kostot e produkteve dhe të shërbimeve të cilat kanë arë në përmjet lëvizjes në këtë rrug, të paksohen dherin minimum. Ashtu si që po paksohen për atë në gjejpat e shqiptarve. O fa qartë, edhe nga instati edhe nga organizatat e Europës, që kjo është qeveria me taksat më të lartat këty në një stetet viteve. Duhet t'ju pyës, zënja Uqinaku, për mënyrën se si ka qeverisur Edi Rama në këto 6 muaj, sepse jeni deputete e re e kuvëndit Shqipëris, pra këtë legislatur jeni bashkuar partiz demokratike dhe nuk po e shtri pyetjen edhe në 4 vjeqari në shkuar qeveris Rama. Në këto gjashtë muaj, si e shikoni zotin Rama krasimisht me premtimet që ka bërë në fushat dhe sa i ka mbajtur ato? Po flasë që në që në qëshorë të 2017-ës, ku kjo qeveri ardhin po shtetë me votat bleme, po përmenin në shtator vendosje në gramoz rrugqit në kryet kuvanit, në të torë dhe maskimi i ministrit të ti matë sukseshëm të mërëndshëm se mirë të ahirit, ku u pa mardhanja që kishte me krimin organizuar në Shqipëri, pikërisht me bandën Habilaj, rritja taksave, rritja taksave, sidomos për biznesin e vogël, të cilin po e qënë drejt falimentimit, dhe ullja taksave për miqët e ti, për ato oligark që e rëthojnë, hotelet me 4 pësyje, taksat dherin që i qoj nga 4-5% në 0.6% në më radhë. Shëtë të një muajt me radhë, 
Po. Skandalet e shtatorit, të torit, të njemi të gënëntori. Shkër e këndodhër në nëntorë. Në nëntorë në dhjetorë u bë bugjeti, u vendosë për bugjeti në 2018-ës. Bugjeti 2018-ës është vjedhje, këmbe krye që i bëtë Shqipëris dhe Shqiptarve. Sfumi, du me përmen, si arkitekte dhe si urbaniste që jam, ajo që me vretë më tejpër, është prishja e teatrit komtar. Dhe rinërtimi, si që thotë edhe rama, me një tjetër teatr, ka që modern, me tre kula. Pada është mi hytë që është jeve teknike, du me përmen vetëm të qëkat vogët, që teatrit komtar është prom publike, dhe ka në pronësi është në, si përfaqet të teatrit, 7500 mitër 4 orë. Dhe qa bën e dirama, 3000 meter i lë këti teatrit të ri që do të ndërtoj, dhe 4500 meter, më shumë se gjysme, i ashtë përndan, mi gjëve të ti, oligarkve, për të ndërtu të tre kullat e famshme. E së po bënë gjë tjetër, vetëm po e këthenë Shqipërin në ndërtim të kullash, pastrim parash, trok, krem, Kjo është mënyrë nësi ka qeverisë për e dirama, thënë ju, në këto gjesht mojë. E thënë këtë formë, kryohet për shtypja se shumë e thjeshtë për partijin demokratike për të bërë opozit, sepse ka një qeveri që për balë bënë vetëm skandale, ka një qeveri e cila nuk qeveri smirë, ka një qeveri e cila po i largon qytetarët nga vëndi gjdo ditë më shumë, dhe nga kraut tjetër duket si kur duhet ishte komode partia demokratike dhe të vinde me shpatula mas murit këtë qeveri, por përveç protesës ju për mëndët, ka një të reqe dhe nga ana e partiz demokratike duke mos e vën mëndë si kletë qeverin, me anë protesat dhe flasë gjithmonë, sepse nuk kanë munguar fjalimin të parlamenta për konferenca dhe shtypit. Nuk jam dhe kort me ju realisht, unë mendoj që partia demokratike dhe gjithë opozita ka dalë gjithë të ditë në deklarata, dhe gjithë të dit, po e tërhejt, po e vëmë e shpatula pas muri mazërancen. Sepse, faktet nuk i nëzirim ne. Faktet janë në sytet gjithë shqiptarve, se që bëbën i dirama, se si po qeveris. Realisht, partia demokratike i ka dyrë të hapura dhe fton të gjithë kontribusat që kanë kontribu në rëvite, por dhe ato që duan të kontribojnë të një mrapa, sepse faktet se si po qeveris e dirama janë krejt të qarta dhe se cili nga ne e ka shumë të letë për me ba opozit me këtë që përna ofran kësë zotëri. Ju ftoni shqiptarët që ofshen dhe ata elektorat gri si që njën të i bashkojnë partijës demokratike, ndërko që vetë partijës demokratike nuk është e bashkuar, ka eksponent të rëndësishëm të kësaj forëse politike cilët nuk po e gjenë gjuën me kryetarin. Tani ka di qka, pak në qësi që kemi ne njëri me tjetërin, ha bënë që të japim më të miren për balë shqiptarve. Dhe unë nuk mendoj që ka fraksione brënda partijës demokratikë, absolutisht. Partia demokratikë është një familje vetëme, është familja më madhë opozitare sot për sot në Shqipëri, dhe që shumë shpejt, mendoj që do të vim poshtet, absolutisht. Unë bëjmë mund një fjalim të uajnë, do është të i pari në parlament, kur edhe jeni përbalur me kreun e kuvëndit Zotin Gramoz Rucit, cilit i kujtuat që ishit mbesa një të rëni në 2 pril të nëndë dhjetë njëshit në shkoder, apo jo. Si ndjeni, Zonja Ulqinaku, kur shikoni që figurat të cilat kanë qënë pushtet në sistemin e kaluar, në sistemin komunist, janë ende sot në kryet të punëve të vëndit? Këtë rri për të rritje e bën vetëm e dirama, asë njëri tjetër, e bën për arsye se është nga tipi frikacak dhe me këto duket si kur mbrohet. U mendoj që është patur pësia më e madhe që a i arriti të bëj që me fillimin e këti legislacioni, vendosjen e gramus rrucit në kryet të kovëndit, apo ministrin Gjafa në kryet të ministrisë të mërëndshme, Realisht si njëhem, njëhem shumë keq, goditja me madhe ishte ditën kur a i u votua. Unë, kur jam në realisht, unë flasë për vete, kur jam në kuvënd, unë nuk e një, nuk e një. Unë nëse e keni vënë re, edhe në daljet e mija, 
në seancat plenare, unë as nuk e përshëndes, as nuk e falenderoj. Ka një procedur parlamenti që thoni nderuar zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, po është një protokol i tjilë. Ju e shkel një protokol i në rastin e kreut kuvëndit. Në rastin e kreut të kuvëndit, protokol, dhe me thënë, ato regulat, standarte, i ka shkel i pari kreministri vëndit, kur i shkel a i, për ne tjeret unë se një fare si kryetar kuvëndi ralisht. Po nga gjua e përdoru nga Kure Ministri Rama me deputetet të të opozitës, nuk duhet i përmënd me emra për disa janë dhe publike, zonja Vokshi, më erët, zonja Topali, sepse me jua nuk është atakuar, me sa unë e ndjek dhe kam parë, nuk është atakuar personalisht. Gjua e përdoru nga Kure Ministri që e kanë akuzuar që shkon deri në terma seksist ju shqetëson, apo është diçka që duket normale të një dhe nuk asë një përdoru? Jo, realisht më shqetëson dhe duhet të shqetësoj gjdo zonjë dhe gjdo zonjë shqiptare. Êshtë një kryeministër e thashtë që në fillim, që ka ardhë me votat blera dhe qasë mund të presim nga i. Ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë me një qëndrim unikal të vejtë rëzimin e diramës. Ka frim për qarëse në partinë demokratike, për të rinjë dhe të vjetër, ju jeni, sikur se thesh, deputete e kësaj legislaturë në partinë demokratike, një deputete e re, por e re në dhe në mosh, dhe ka figura tjera në partinë demokratike që ka një kontribut edhe më të vjetër, shumë të vjetër, dhe duke të sikur shkryuar një hendek me së të rinjëve dhe të vjetërve. është diçka e vërdetë? Realisht, më mirë mund të flasë unë për dheri sa jam. Po, juve për ju pyë, si vërështë. Po, është një gjë që nuk është, kjo nuk është e vërtejt, realisht. Pasi ne të rritë që kemi arsë, ndoshta nuk e kemi atë eksperiencën politike të të shprejurit në parlament, në komision apo në parlament, dhe gjithë këtë fort dhe kurajo në ajapin ato që janë më të, që kanë më eksperiencë, nuk duhet të përdor fjallin të vjetër apo shu, ato që kanë më eksperiencë në politikë, dhe ne të rritë, e theme plot gojë që më shtetim i të ato, shumë herë dhe i pësim, dhe në andimojnë me gjithë shka që kanë mundësi. Aliancën me Levizin Socialiste për Indegrim, si e shikoni? është një aliancë me një qëndrim të vejtë, rëzimin e diramës, asë gjëmë shumë. E cila në gjykimin të uaj, Kjo është fyte për Zotin Basha, sigurisht, për unë ju kam juve në studio, duhet të vazhdonte dhe në zjedit lokale dhe më pas, apo... Tanje, unë mund të flasë sot për sot, që është... Se qa mund tjetë në 2019-ën, apo më tej, e lëmë kosë. Zotin Ulqinaku, unë e prej ka pak më herët 2 prillin e 91-ët. Më fakt, ka pasur akuza për partinë demokratike, si qishte ajo për 20 shkurtin që nuk bëri organizime në kryve qytet, në ndryshe nga që ka ndodhur vitet kur ishe Zodi Berisha në kryve të partijës demokratike. Jeni në djeni nëse për dy prilin në shenjë përkujtimore do të zhvillohet në një aktivitet apo do të përkujtohet si datë nga anaj partijës demokratike të shkodrës, por edhe të partijës demokratike në tërsi? Pa, dy prilin është përkujtu gjithmonë në shkodrë dhe gjithmonë ka pasë organizime të nëryshme edhe këtë vitë së të të mungojnë, do të kejtë organizim, dhe e gjithë partia demokratike, e qëndrës këtu në Tiran, do të vinë në shkodër, në shenjë për kujtimit këtyre viktimave. Unë të falenderoj, ishte nësi që ju kishën studio. Falemderit. Dhe shpresoj që të jemi sërishëm të studio në varsi edhe të zhvillime për politike. Falemderit shumë. Ishe me zonjën Izmira Ulqinaku, deputet e partijës demokratike, do të vjojmë të tej me edicionin informativ të lajmeve.